আমাদের মুখের মধ্যে যতগুলা দাঁত আছে সেটাকে আমরা মূলত দুইটা চোয়ালে প্রথম বিভক্ত করতে পারি আবার প্রতিটা চোয়ালকে কিন্তু অর্ধাংশে বিভক্ত করতে পারি কেননা আমাদের অর্ধাংশে যে দাঁতগুলো আছে সেইগুলাই আবার বাকি অর্ধাংশেও রিপিট হয় আবার উপরের চোয়ালে যে দাঁতগুলো আছে নিচেও সেইগুলাই রিপিট হয় এখন আমরা অর্ধাংশকে একটা দন্ত সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ প্রকাশ করি এবং প্রত্যেকটা অর্ধাংশে কতটুকু করে অর্থাৎ একটা চোয়ালের অর্ধাংশে কতগুলা কোন গ্রুপের দাঁত আছে গ্রুপ কয়টা টোটাল চারটা ইনসিসর ক্যানাইন প্রিমোলার মোলার এইভাবে ধারাবাহিকভাবে মনে রাখবা এবং প্রত্যেকটা গ্রুপকে তাদের ফার্স্ট লেটার রিপ্রেজেন্ট করে অর্থাৎ ইনসিসরকে আই এখন দেখো একজন অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা হয় ইনসিসর টু ক্যানাইন ওয়ান প্রিমোলার টু এবং মোলার হচ্ছে থ্রি এটা কিভাবে মনে রাখতে পারো দেখো টোয়েন্টি ওয়ান এবং টোয়েন্টি থ্রি একটা সংখ্যার মতো রিপ্রেজেন্ট করতেছে এখন আমাদের যে বিশ বা টোয়েন্টি যে সংখ্যাটা আছে তার পরবর্তী যে দুইটা বেজোর সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান এবং টোয়েন্টি থ্রি সেই দুইটাই দেখো এখানে আছে কিন্তু ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে প্রি মোলার দাঁত থাকে না এবং মোলার দাঁত তিনটার বদলে দুইটা থাকে এই জন্য ছোটদের ক্ষেত্রে ইনসিসর এবং ক্যানাই সেম থাকলেও প্রি মোলারের জায়গায় শূন্য হবে এবং মোলারের জায়গায় টু হবে এখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে কি তোমরা এগুলো যে বাংলা নাম অর্থাৎ যে দন্তর যে ধরনগুলো আছে সেগুলো বাংলা নামটা একটু মনে রাখার কষ্ট করে একটু মানে মনে রাখার ট্রাই করো আর সব থেকে ভালো হয় এখনই তোমরা একটু বইয়ের পাশে লিখে ফেলবে ইনসিউসের অর্থ কর্তন এবং ক্যানাইন অর্থ ছেদন প্রি মোলার অর্থ অগ্রপেশন এবং মোলার অর্থ পেশন প্রির মা প্রি বলতেই আসলে অগ্র বোঝায় আচ্ছা এখন দেখো যান্ত্রিক পরিপাক পরিপাকের মধ্যে আমরা জানি যে পরিপাকটা আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক যান্ত্রিক পরিপাকের মাধ্যমে আমরা কিন্তু খাদ্য খণ্ডকে খাদ্য মন্ডে পরিণত করি এটা একটা ধারাবাহিক প্রসেসটা এখানে একটু দেখো যে খাদ্য আছে সেটা আমাদের মুখে আমরা চাবানোর মাধ্যমে খাদ্য খণ্ডে পরিণত করতেছি এবার খাদ্য খণ্ডের পর যখন এটা পাকস্থলিতে যাচ্ছে পেরিস্টাসিস প্রক্রিয়ায় যে পেশি যে আছে সেই পেশি স্তরের মাধ্যমে এটা কিন্তু তোমার পেস্টে পরিণত হয় এবং এই পেস্টের সাথে যখন গ্যাস্ট্রিক জুস মিলে যায় ফাইনালি আমরা খাদ্য মণ্ড বা কাইন বা মণ্ড পেয়ে থাকি আচ্ছা এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য হচ্ছে যে আমাদের খাদ্যটা কিভাবে গলার মধ্যে বা গলবিল অংশে প্রবেশ করে এর ওয়েটা হচ্ছে আমাদের জিভ্ভা আমাদের উপরে যে শক্ত তালু আছে সেখানে একটা চাপ প্রয়োগ করে ফলে খাবারটা আমাদের গলবিল অংশে যায় কিন্তু নাসা গ নাসা যে সিদ্ধ পদ আছে সেখানে কেন প্রবেশ করতে পারে না কেননা আমরা জানি যে উপরে একটা কোমল তালু আছে সেটা আসলে প্রবেশ করতে দেয় না যদিও কখনো কখনো আমরা কিন্তু হাঁচি কাশের সময় চলে আসতে পারে সেই সময় কোমল তালুটা ইফেক্টিভ ভূমি রাখতে পারে না আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা যখন শ্বাসনালী বা সরযন্ত্রণে পড়ব বা শ্বসন ক্রিয়া অধ্যায়টা পড়ব সেখানে জানব যে আমরা কিন্তু গলবিলের পরে আমরা শ্বাস নালী পাই কিন্তু আবার পরিপাকের ক্ষেত্রে জানব অন্য নালী পাই তাহলে সঠিক তথ্যটা কি গলবিলের পরে আমাদের যে মানে স্ট্রাকচার ইন্টারনাল স্ট্রাকচার আছে এটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমার শ্বাসনালী আর একটা অন্য নালী এখন শ্বাসনালী দিয়ে তোমার অবশ্যই জানো যে বায়ু আদান প্রদান হয় অন্য নালী দিয়ে খাবার আদান প্রদান হয় এখন এই শ্বাসনালী বা অন্য নালী বরাবর এটার জন্য খাবারটার জন্য পাকস্থলিতে যায় বা তোমার অন্য নালী দিয়ে পাকস্থলিতে যেন যায় আবার ষড়যন্ত্রের জন্য না প্রবেশ করে ফেলে এই জন্য একটা এপিগ্লটিস থাকে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য এরপরে দেখো এইখানে তোমার শর্করা পরিপাকের কথা বলা আছে রাসায়নিক পরিপাকের ক্ষেত্রে এটুকু মনে রাখা প্রয়োজন আমরা তিনটা খাদ্যেরই পরিপাক প্রয়োজন হয় শর্করা আমিষ এবং স্নেহ কিন্তু আমাদের মুখের মধ্যে মুখের যে লালা আছে সেখানে শুধুমাত্র শর্করার পরিপাক হয় এবং এইখানে দুইটা ইঞ্জিন থাকে টায়ালিন ও মল্টেজ জটিল যে খাদ্য উপাদানগুলো আছে সে সেটাকে কিন্তু টায়ালিন তোমার মল্টোজে পরিণত করে জটিল শর্করাকে টায়ালিন মল্টোজে পরিণত করে এবং এই মল্টোজ যে খাবারটা আছে সেটার উপর মল্টেজ এনজাইম ভূমিকা পালন করে এবং সেই খাবারটাকে তোমার গ্লুকোজে পরিণত করে কারণ হলো গ্লুকোজ আমাদের সরল অংশ শর্করার ক্ষেত্রে মানে সরল উপাদান শর্করা এখানে মনে রাখবা এনজাইমের ক্ষেত্রে লাস্টে এজ থাকে এবং আমাদের যে শর্করা আছে সেইটা ক্ষেত্রে ওজ থাকে মল্টোজ এবং এনজাইমের ক্ষেত্রে মল্টেজ একদম উপরের সেগমেন্টে দেখো বলা হয়েছে যে আমাদের মুখ গহ্বরে আমিষের পরিপাকের কথা এবং স্নেহের পরিপাকের কথা খুব সিম্পল অর্থে আমাদের মুখ গহ্বরে আমিষ এবং স্নেহের পরিপাকের জন্য কোনো এনজাইম নেই সো এদের কোনো ধরনের পরিপাক হয় না এটা জাস্ট লিখে রাখতে পারো আলাদাভাবে এইটা মার্ক করার প্রয়োজন নেই আচ্ছা আমাদের পাকস্থলিতে কিভাবে যান্ত্রিক পরিপাকটা হয় সেটা একটু জানা প্রয়োজন আমাদের এখানে দেখো পাকস্থলির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তয়ের একটা 
एप्रक्सिमेट नम्बर देव आज है तिर सेंटीमिटार ए पंद्रह सेंटीमिटार यान ना पड़े जो फ्लो चार्टर मत एक तथ्य पड़े आस द्वित पृष्ठा से जिन्हे आसलम दैर्घ्य त्रि दशमिक पाँच सेंटीमिटार ए प्रस्थ पंद्रह दशमिक दुई सेंटीमिटार वोटाई जानले एनाफी पाकस्थल के मेनलि पाँचा भागे भाग करी कार्डिया फांडास बड़ बाग छोट बाग ए पायलटास ये शुदुम्रटुकु जानी जो फांडास गुम्बुजाकार है शुदुम्रटुकु जानले स्टार्टिंग पथे अर्थात पाकस्थल जेखने शुरू होने एक स्प्रिंगटार आ पेशी बलय आंड पथे एक पेशी बलय स्प्रिंगटार आए कि प्रवेश पथटा के एवं एक्सिटर पथटा के दुईटा के नियंत्रण कर प्रवेश के कार्डिया सो कार्डिया की स्प्रिंगटार थे एंडे थे पायलरस पायलरिक स्प्रिंगटार थे एन पाकस्थल टोटाल जो मैं खाद्य जो अवस्थानकाल से दुई थ छयटा एवं खाद्य जो खंडगुल आगू पाकस्थल आसा मात्र ही पैराइटाल कोष नामक एकधरण कोष आखान सीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित है जो वैक्टरियागुल् ध्वस कर पाकस्थल के टोटाले क्योंकि पाँचटा स्तरे भाग करा जाए पाँचटा स्तर एक अंश हे पेशी स्तर एन पेशी थे कयटा टोटाल तीन टी पेशी पेशी स्तर थे तीन टाइम मन रखते हैं तुम्हारे पेशी स्तर थे तीन टाइम टोटाल पाकस्थल स्तर हे क्यूँ पाँचा और एक जिस लिखे रखो ये अवश्य लिखे रखब यह तथ्य टाइम एट लिखे रखो हमारे पुरुष जो तुम्हार रिप्रोडक्टिव अर्गने जो अंडथलि आखने क्योंकि पाँच टी पेशी स्तर थे दुईटा तथ्य एक्सट्रा जो दुईटा तथ्य आज तुम्हारा एखे कोथाउ एक फाका जैगे लिखे रखो जाते कन्फ्यूशने ना पड़ो तुम्हारा ऊपर दुईटा तथ्य पूर्व पड़े आसि अर्थात मैं बोले आसमी तुम्हारा एक्सप्लेन करार्क कर फेल और ये देखो एब पाकस्थल रासायनिक परिपा कथा बला जानिक परिपा साथ नियोजित छो तीन पेशी तीन ट पेशी स्तर एर बहरे पाकस्थल पेशी स्तर पशापाशी गैसट्रिक ग्रंथी थे गैसट्रिक ग्रंथी थे गैसट्रिक जूस मिश्रित है और गैसट्रिक ग्रंथीगुल मूलत एकधर नलकार ग्रंथी एवं यहाँ एक चार धरण कोषे गठित और एक जिन इम्पर्टेंट जे एखे क्योंकि नाइनटी नाइन पॉइंट फोर फाइव पार्सेंट पानी थके लालाते नाइन फाइव पॉइंट फाइव थे नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव पार्सेंट पानी दूटा जो हमें मिक्सअप ना कर फेले और देखो गैसट्रिक जूस के जेटा से तुम्हार निस्सरण नियंत्रण कर गैसट्रिंग नामक एक हरमोन एब देखो आमिष परिपा अच्छा ये एक जिन मने रखते हैं जो मुखगभारे परिपा है शुदुम्र सरकार सो पाकस्थली अच्छा ठीक है तुम्हें जेहेतु मुखगभारे परिपा हो आसो किसुटा सो हम तुम्हें और परिपा करबना अर्थात जेटार परिपा होटार को परिपा ही पाकस्थल तो है ना बाकी दुईटार है से आमिष ए स्नेहद्रव्य आमिषर परिपाकर जो दुईटा एनजाइम मिश्रित है निष्क्रिय अवस्था पेपसिनोजें और प्रोरें ये दुईटा एनजाइम निष्क्रिय जो एनजाइम आता ए सी एलर सकते मिश्रित है पेपसिन रेनिन रेनिन नामक सक्रिय जो एनजाइम से सक्रिय एनजाइम परिणत है और ये क्षेरा क्यों क्ज करा खूब इम्पर्टेंट आमिषर सकते पानी मिले से देखो पेपसिन जो एनजाइम क्ज कर तक प्रोटीओज ए पेपटन तैरि कर आर जो तुम्हार कैसिन आग्ध आमिष एर साथ पानी थके क्षेत्र में तुम्हार मूलत क्च कर रेनिन एनजाइम से पैरा कैसिने परिणत कर आर ये पैरा कैसिन ऊपरे पेपसिन जो एनजाइम से भूमिका पालन कर भूमिका पालन कर पेपटने परिणत कर ये प्रब्लेम कि जो पैरा कैसिन आसमें पेपटने परिणत है ना कि प्रोटीओजे परिणत है अनेक समय कन्फ्यूज कन्फ्यूशने पड़े जाए ये मन रखा देखा पैरा कैसिने न पेपसिने न ए पेपटने दंतर न लास्टे इस बार देखो स्नेह परिपा खूब बसि स्नेह परिपा ना हम गैसट्रिक लाइफेज नामक एक एनजाइम आता मृदु कि मान मृदु लेवेले तुम्हारे परिपा करके स्नेह जतियों खाद्य उपादान